Siamo pronti? Siamo pronti? Oggi polpette, come promesso. Lo, ho, io le ho comprate il macinato, ve lo ricordo, ricordo. E da Pino l'abbiamo preso. Quindi ho preso il, la pezza o lo scamone macinato. Vedete, eccolo qua. Le cose che vedete nere, perché? Si sta ossidando la carne. Per tutto l'ho presa ieri. Perché? Questo che cosa vuol dire? Che non c'è niente che la conserva. È carne tritata e basta. Per le mie polpette vi dico quello che ci metto. Pane. In questo caso ho scelto il pane, la mollica del pane dei roscioli. Un bacio, amico mio, per Luigi. E quindi un semi integrale, l'ariano. Poi, parmigiano, grattugiato, grana, reggiano, fate voi, non voglio fare pubblicità. Poi, basilico, un uovo, aglio, un po' di cipolla. E questo è il pane per dove, fa la scarpetta. Eccolo qua. Ciao, ciao. Latte e pomodoro. Ok, andiamo. Adesso... Facciamo le confusioni, <ride> facciamo le polpette, quindi metto la, la carne macinata, vedete è abbastanza magra, quindi che succede? Il problema è che le polpette, il segreto, come diceva un amico mio Flavio, sta tutto nel pane, ci devi mettere la quantità del pane giusta, perché sennò che succede? Succede che o non sanno di niente, non sanno più di carne, sono di pane, o se no sono dure perché non c'è abbastanza pane ammorbidito. Allora, voi volete, voi volete sapere le quantità, le quantità le leggete dopo, alla fine. Allora, bagno il pane, questo purtroppo è pane fresco, quindi adesso lo faccio un po' mollare, non è un pane raffermo, che io il pane a casa ne ho sempre poco poco poco. Poi, parmigiano, l'ho detto, e un ovetto. Adesso, mentre succede questo, io mi metto all'opera col sugo, quindi aglio, eccolo qua, schiacciato. Io l'aglio nelle polpette non lo faccio, non lo metto, scusate, perché dentro le polpette non metto l'aglio? Perché, ragazzi, io soffro, io quando mangio l'aglio soffro, io uso l'aglio, però lo tolgo sempre, non lo lascio mai, olio sempre, poi cipolla, ecco, ecco. confusione, tanta confusione, vai, vai, così, confusione, <ride> ecco qua, cipolla, un po' di cipolla va bene, se c'è del cipollotto fresco a casa usatelo, che è buonissimo. Quindi alzo, vado, poi basilico, la solita. Allora non fate caso al basilico brutto, è biologico, quindi non ci metto niente per, per renderlo più bello, più, più figo. Gambo metto qua dentro, quindi qua sto usando una, padella, una casseruola antiaderente. <ride> e? Siamo pronti? Ecco qua, il pane, vedete, si è ammollato. Io che faccio adesso? Lo strizzo, bene, così. Ah, la polpetta si fa con le mani, a mani nude. A mani nude perché siete sentire tutto, la consistenza, tutto. Allora, io vado, ve lo dico adesso il segreto, io vado tutto sul 10%, che vuol dire? Il 10% di pane sulla, sulla quantità della carne, tutto va, di, va, di, va dal 10%. Il parmigiano uguale, 10%, quindi se ci abbiamo mezzo chilo di carne sono 50 grammi di parmigiano. Adesso così, bello, faccio entrare tutto, vai. Deve tutto quanto amalgamarsi, bene, 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 bene. Vedi donna, certo che lo so, certo che lo so, allora, certo lo so, passate extra fine. Bella, dal mio amico Pasquale, grazie Pasquale, grazie. Vado. Allora, qua si fa la scarpetta. Come si fa la scarpetta? Ve lo insegno io. Un po' d'acqua. Perché rimane tutto quanto attaccato e qua non si può sprecare niente. Ta 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 ta. E vado. Ehi, hai detto? Adesso continuiamo a fare le polpette. Quindi, il, le foglie di basilico ce le metto dentro. Così. Stavolta le taglio a coltello. Anzi dirò di più le taglio il mio coltello di ceramica vado così così non si ossida vado così così si sì, di più vado vado, vado col sale attenzione mi sento che va bene dai poi pepo 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 ecco qua bello poi L'uovo, guardate qui l'uovo. 
eccolo qua che faccio l'uovo lo sbatto perché non lo provo prima a metterne metà quindi se è intero è difficile che non riesca a metterlo metà vado così Ops, basta poi mani Rrr. vabbè se vi fa schifo usate voi i guanti non c'è problema eh. guardate qui vedete già prende tutto vedete questa è l'idea che vi deve dare vedete pulisce tutta la, la terrina quando faccio le polpette questa è la sensazione che pulisce tutto quanto si rapprende la carne vedete l'impasto com'è? guardate è tutto bello compatto adesso vado polpette la polpetta quanto deve essere grande? dipende da voi io non più grande di questa la farei cioè questa è un 40 grammi eccola qui allora che faccio? la salsa e incomincio a appoggiarle lì dentro così allora le polpette le ho messe tutte dentro qui direttamente nel sugo qualcuno dirà ah sì vabbè non le fritte non si fanno così fatti chiari lo sappiamo allora, qual è la regola a casa ne faccio come pare allora anche perché per non fare le cose troppo pesanti questo è un modo per partire e per cuocere la polpetta dentro e con una pentolina facciamo tutto ci vediamo tra quanto tra mezz'ora il profumo c'è tutto, è buonissimo abbiamo anche cambiato musica allora, polpette per me pronte ho un po' cucinato durante questi 20-25 minuti sia col coperchio chiuso che sia mezzo chiuso quindi abbiamo fatto, che cosa? agevolato la fuoriuscita del vapore anche se al buchetto il coperchio così, un po' così e un po' così adesso assaggiamo perché questa è la cosa alla prova del 9 quindi regola io non metto l'aglio dentro, nemmeno il prezzemolo, mi piace il basilico fresco, roba fresca. Poi, parmigiano, mi piace metterci sopra. Guardate che bella, provo un puntino, 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 puntino. Guardate la morbidezza. Mm. 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 Domani riscaldate sono ancora meglio e poi col sugo non lo portate così anzi durante la cottura fate questo e poi domani quando vi scaldate il sugo ci fate una bella pasta buon appetito piatti costano poco e ci si può fare tanto e sono pure buoni buon appetito buona domenica